Eu sou o Ari Borger, prazer estar aqui com vocês na Music Dot. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso de blues que o Pedro fez, muito legal. Com... Ele colocou os... as coisas básicas do blues, baixos, escalas, relativa menor, e a gente vai avançar gradativamente. Eu tenho certeza que você que está assistindo vai conseguir, eu vou te ajudar a... a tão famosa independência de mãos, né? Tem muita gente que fala, putz, eu faço a mão esquerda, Faço a mão direita, mas não consigo encaixar. Então, lembrando assim, que cada baixo é uma independência de mão a ser conseguida, a ser trabalhada, a ser estudada. Eu mesmo até hoje, eu estou há mais de 30 anos nesse caminho de blues, tem um baixo novo, tem que estudar. Isso é, é... cada baixo é uma independência separada. Então, eu vou começar com um baixo, que o Pedro já tinha falado, que é um baixo básico de blues, onde a gente usa a quinta e a sexta. Então, esse aqui. Algo que é interessante nesse baixo, que muitas vezes acaba passando batido, é a acentuação. A acentuação, a mão esquerda, ela no blues, ela tem que ser como a caixa da bateria. Então, tá, 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 tá. Esse rinchote, o rinchote é quando o baterista, ele toca o aro junto com a caixa. Então, repara a acentuação, ó. lembrando que o dedilhado é 1 e 4 no dó e sol, 1 e 5 dó e lá. Ó, esse é o groove. Vamos para o quarto grau. Quinto grau. Esse é o motor, essa é a, é a tua bateria. Então, o, o piano, considerado um instrumento de percussão, a mão esquerda é a bateria, a bateria da tua banda. Então, primeira coisa, estuda bastante a mão esquerda. Mesmo que você já saiba, ah, eu sei que é a quinta, é a sexta, é um baixo... Simples, mas essa mão esquerda, esses 12 compassos, eu não toquei aqui os 12 compassos porque o Pedro já tocou, vocês podem ver no curso anterior, mas essa mão esquerda tem que estar tá muito sólida, o beat tem que estar tá muito sólido. Então a primeira frase aqui que eu vou passar, lembrando assim que todas as frases que eu vou passar saem da escala pentatônica de Dó, escorregando da terça menor para terça maior, ó, aqui eu usei já esse apoio da quinta e a relativa menor, aí não precisa escorregar. Então agora a gente vai fazer uma frase na mão direita, que é a tônica, terça menor escorregando para terça maior, quinta, sexta e oitava. Quando vocês chegarem na oitava, tem várias formas de apoiar essa nota. Então, por exemplo, com a tônica e a oitava, terça maior e a própria oitava, Mi e Dó. Aqui um acorde de Dó com sexta. Então, tem essas três formas de fazer esse apoio. Quando chegar no Fá, no quarto grau, a gente vai para a terça menor, porque a gente não vai tocar a terça maior no quarto grau, soaria uma sétima maior do Fá. É, fica estranho. Então, vocês já vão direto para a terça menor. Tônica, escorregando para a terça maior. Quinta, sexta. Essa é a diferença. Terça menor e oitava. Lembrando que você está aqui no quarto grau, você fala assim, putz, mas aqui eu tô dando a terça maior, né? Você tá aqui no Fá. Como ela é de passagem, não, você não descansa quando você, você toca a nota, não tem problema, de passagem tudo bem, tá? Legal, estudou a mão esquerda, estudou a mão direita, é hora de juntar as mãos. Então eu vou fazer... Nota por nota, juntando as mãos para facilitar o trabalho de você, quando você estiver estudando. Então, começando com a mão direita. A mão esquerda entrou nesse dó oitavado. Então, 
Tá? Eu vou fazer a próxima nota da frase. Aonde caiu essa, essa próxima nota da mão direita? No Dó e Lá, na sexta, ó. Então você faz até aqui para, na segunda vez que você tocar o Dó e Lá, cai a mão direita. É assim que a gente vai conseguindo juntar todas as vezes, todos os baixos, esse trabalho. Onde caiu a primeira nota, onde caiu a segunda, você vai desenvolvendo e, vai, e você vai acabar percebendo que, assim, é um, é um trabalho no começo que é, que é difícil, mas não é tão difícil quanto a gente imagina. Aí a hora que consegue, já foi. Você conseguiu essa independência nesse baixo, você vai conseguir encaixar qualquer frase. Fomos até aqui, vamos para a próxima nota. Então caiu no segundo Dó e Sol. Vou avançar para a próxima nota. Primeiro Dó e Lá. Ó, o Sol caiu solto, o Sol caiu entre os dois Dós e Lás. Próxima nota. Lá com o Dó e Lá. E aí a próxima você já conseguiu juntar a frase. agora para o turnaround. Turnaround é toda vez que eu vou para o quinto grau em diante, nono compasso em diante. Então o que, que eu vou fazer aqui? No Sol, vocês vão tocar na mão direita terça maior do Sol, quinta, sétima e nona. Quando for para o quarto grau, a mesma coisa. Terça maior, quinta, sétima e nona de Fá. Quando chegar no Dó, a gente vai fazer um acorde de Dó com sexta, terça maior, quinta, sexta e oitava. Olha que legal. Então, o que, que a gente vai fazer no turnaround? Primeiro, vocês começam tocando só o, só o acorde no primeiro tempo de cada compasso. Pode ficar no quinto grau. Aí o próximo, o próximo ataque vai ser isso aqui, no E do 2, ó. Reparem que cai no segundo Sol e Mi. Tá? Que é o mesmo da frase aqui, ó. Segundo Dó e Lá, no E do 2. Então eu vou fazer o turnaround completo agora. Aí você tem um ciclo todo de 12 compassos. Vou tocar agora o ciclo inteiro para vocês verem. Então essa é a primeira frase da mão direita juntando com esse baixo da mão esquerda. Aí se eu estiver estudando, fala legal, putz, fiz em Dó. E em Ré? Como que funciona em Ré, em Mi, em Lá, por exemplo, quando a terça menor fica do lado de fora? Por exemplo, eu estou em Dó, a terça menor, ela está do lado de dentro do piano. Ó. Então para você fazer esse bend do, da terça menor para a terça maior... É mais fácil. Por exemplo, quando você está em Ré, eu tenho que escorregar de fora para dentro. Então eu faço esse movimento. 
Dedo 2 no Fá, na terça menor. Dedo 5 no, no quinto, na Lá. Dedo 3 no Fá sustenido. Então, começa estudando só isso aqui, ó. Você vê que minha mão, ela tá bem curvada, bem alta aqui é, no, no teclado para dar um apoio para fazer esse bend de fora para dentro. Tá? Então a mesma frase fazendo em Ré seria isso. O que, que eu usei aqui? O dedo 2 na terça menor, dedo 3 na terça maior. O próprio dedo 3 eu coloco no Lá, na quinta. Acho que é bacana vocês treinarem, se vocês tiverem banda ou mesmo não, não tem que treinar em casa, treinem em Dó, em Ré, em Mi, Fá, Sol e Lá, são os, os tons que os pianistas de blues mais usam. Não precisa tocar, ah, putz, nossa, ficar preocupado, nossa, em Dó sustenido eu não consegui. Relaxa. É, você pega o Ouro Span, Johnny Johnson, Pine Top Perkins, os grandes pianistas de blues, é Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Sol. É... Porque como tem muito bem de terça menor para terça maior, são os, os tons que vocês vão encontrar mais facilidade, fiquem tranquilos, é, não tem necessidade de ficar, nossa, tocando em todos os tons, transpondo tudo. Então, o mais importante é, por exemplo, tem muito guitarrista que toca em Mi, então trabalha esse lance de, da, da, do band de dentro para fora, de fora para dentro, Eu acho que esse é um, é um caminho legal. Então eu vou passar a próxima frase, é uma frase que vocês vão usar bastante, inclusive eu falei de banda, com banda fica muito legal essa frase, porque ela é uma frase em bloco e acaba, por exemplo, às vezes tem, tem muito tecladista de banda que me, me procura e fala, putz, o guitarrista vai, eu vou fazer um solo, não aparece tanto, não sei o quê. Então, o lance de blues, soul, gospel, R&B, essa linguagem da música negra norte-americana, que é o que eu vou trazer para vocês com o, nos outros cursos, vocês vão, vão acompanhar, é, é tocar em bloco, tocar em bloco. O que é tocar em bloco? Por exemplo, você vê é, alguns é, pianistas que estão começando, até gente que já está mais um tempo, eles acabam improvisando muito nota por nota, fica aquele piano meio de criança, sabe? Se você toca em bloco, apoiando em terças, em quintas, em sextas, fica mais cheio o som. É como se você estivesse tocando um órgão Hammond no piano. Então, esse é o caminho a, a ser percorrido. Eu estou aqui para fazer junto com você. Então, a próxima frase é essa aqui. O que, que eu fiz aqui? Quarta e sexta. A mesma coisa que vocês aprenderam na escala pentatônica, escorregando da terça menor para a terça maior, apoiando na terça e na quinta. E a tônica? Então começa fazendo devagar essa mão direita. À medida que for pegando confiança, começa a acelerar. Como que seria em Mi, por exemplo? É a mesma história. Né? A terça menor está do lado de dentro do teclado, então o bend é de fora para dentro. Qual o dedilhado aqui? 3 e 5, Lá e Dó sustenido. Sol e Si, 2 e 5. E a tônica. Juntando as mãos. Como que a gente faz para começar isso? Tá? Mão esquerda. É isso aqui, né? o baixo que vocês já tocaram no exercício anterior. Entrou aqui, é aqui que cai, no segundo Dó e Lá. Aqui entrou a mão direita. 
Próxima nota, primeiro dó e sol. Dó cai solto. Fá e lá com dó e sol. Aí já foi. Chegou no quarto grau, não escorrega. seria em mi, né? Então, estuda com calma, tranquilidade, não tem pressa, começa no andamento lento, vê bem a posição da mão no teclado, que é, é tranquilo, tenho certeza que você vai conseguir. Vou fazer agora, então, só para mostrar para vocês, juntando, mesclando essas duas frases da mão direita, para vocês verem como é que fica misturando isso. Então, a, a ideia do curso é vocês terem um arsenal de frases para, misturando elas, da, da forma que o, o feeling, o, ali o momento, for pedindo. Então, não precisa ficar o coros inteiro fazendo a mesma frase. Claro que no começo é super importante para você ter uma base sólida, ficar solto nessa frase. Mas depois, com o passar do tempo, a ideia é pegar várias frases e misturando elas da sua maneira. Putz, foi super legal essa primeira aula, espero que você tenha gostado, tenha entendido a prática, tenho certeza que vai ser legal. Eu queria dar um toque também que a gente não vai usar a partitura nos cursos de blues, porque o blues vem de uma tradição já que não, não, ninguém usa, usava partitura, os grandes pianistas, os grandes mestres... E a gente pensando, junto com a, com a Music Dot, a gente viu que a partitura acabava atrapalhando mais do que ajudando. Então vocês vão ter o vídeo à disposição e os arquivos em MIDI. Putz, isso foi super legal que a Music Dot sugeriu fazer. Então é um material bem completo e vai ficar bem mais fácil do que apenas só uma partitura para vocês conseguirem estudar. Então treina bastante, com calma, tenta se dedicar. É importante assim, ah, putz, hoje não deu tempo... Pega amanhã, nem que você pegue 15 minutos por dia, essa, essa continuidade diária é, é, é bem importante para vocês terem um resultado mais rápido, tá bom? É, qualquer dúvida, pode procurar a gente no fórum, manda o seu vídeo tocando e eu tenho certeza que vão, vai ter um prazer incrível a senhora aqui conseguir juntar as mãos, tá bom? Então eu vou te ver na próxima aula com mais frases da mão direita que vão ser super legais.